早上睡得好好的，突然被一阵急促的警报声惊醒。接着，业主群发来一条消息：大雾七天后消散，在此期间请遵守以下规则：一、雾里有毒，在此期间请不要接触大雾；二、冰箱里无论有多少食物，也只能吃一天；三、家里是安全的，不过只能一个人待在家里。如果家里有两人及以上，就会集体死亡。四，假设食物吃完，你可以下楼去买食物。五，不要相信任何人，请保护好自己。若是有人敲门，千万不要开门。六，社区没有服务人员，若有人自称是服务人员，一定是冒充的。七。大雾期间，千万不要出门。我下意识的看了看发群消息的人，竟然是物业经理老陆。起初大家都以为是老陆闲着没事搞恶作剧，直到群里发出一张女人惨死的照片，所有人瞬间炸开了锅。一个女人面色惨白的躺在地上，她竟然七窍流血嘎了。我顿感后背发凉，赶紧在群里询问这是怎么回事。我女朋友不相信，打开窗户把脑袋探出去，就变成了这个模样，这也太可怕了。我们该怎么办？为什么打电话报警没信号？看来规则可能是真的，是不是遵守规则就可以活过七天？不一定，规则里有很多矛盾的地方。难道这些规则有真有假？几条消息之后，群里突然陷入死一般的寂静。砰砰砰，门外传来急促的敲门声。小周，我是你李姐，你家里有南瓜吗？大宝想喝南瓜粥。李姐住在我的楼下，是个单亲母亲，平日里对我很照顾。可一想到第五条规则，我的心提到了嗓子眼。抿紧嘴巴，不敢发出一点声响。李姐又喊了几声，直到走廊里传来了哒哒的脚步声，我才凑到猫眼向外望去。可李姐不知道从哪里突然冒了出来，一整只眼睛几乎都贴在了猫眼上，吓得我差点喊出来，心扑通扑通狂跳起来。小周，我知道你在家，你把门打开好吗？给我一个南瓜，我就走。大宝真的想吃南瓜粥。李姐的声音有些嘶哑，带着一丝哀求。李姐，我家也没有南瓜。我下意识的拒绝。猫眼里，李姐的表情很诡异。似乎在笑，他转过身，僵直地向对面走去。他走到三百零一的门口，突然停下脚步，再次敲门，嘴里依旧重复着刚才对我说过的话。三百零一迟迟没有动静，李姐变得有些暴躁，用脑袋一下又一下重重地撞击着门板。他仿佛感觉不到疼痛，身体僵硬的像一块木头。谁啊？有病吧？三百零一男人暴躁的质问声响起，下一秒是吱呀的开门声。我在心里为他捏了一把冷汗，只听见一声惨叫，男人径直的倒在了地上。不一会。我的房门再次被敲响，小周，开个门，给我一个南瓜吧。李姐，我家里真的没有南瓜，大宝正在家里等你，你快回去吧。一听到女儿大宝的名字，李姐混沌的眼睛有了一丝光亮。宝宝在等我。随后她机械的转过身，僵硬的朝家的方向走去。没走几步，李姐突然一头栽倒在地上，没了声息。如果说三百零一的男人是因为给陌生人开门违反了第五条规则，可是李姐是什么原因嘎的呢？因为她出门了吗？真是太可怕了！好不容易熬到了中午，我决定熬点粥给自己补充些体力。可打开冰箱后，我有些发愣，早晨还很新鲜的蔬菜竟然都发蔫了，水果上还长了密密麻麻的斑点。我颤抖着手拍下了这幅画面，发到了业主群，随即有很多人响应了我。我家的也是，水果都烂了。我家冷藏的肉竟然有些发黑了，你们听说过生大米长斑点的吗？我正打算回复，群主突然给我们所有人都禁了言。接着老陆发来了一条新消息：亲爱的业主们，规则更新，家中不可以有尸体，否则会引来贪吃鬼。这条规则让我毛骨悚然。只听到窗外传来砰砰几声巨响，是重物落地的声音。我拉开窗帘，外面雾蒙蒙一片，小区绿化带边上。出现了很多横七竖八的尸体，在生死面前，人果然都是自私的。我好庆幸自己是个单身狗，家里只有我一个人。这时门外又传来了敲门声，我是物业的，下面邻居反映你们家漏水。社区没有服务人员，若有人自称是服务人员，一定是冒充的。我想起这条规则，这时候开门就是傻子。突然门外传来一声尖叫，接着就是啃尸声。我心里咯噔一声，估计还真有傻子，提心吊胆的熬过第一个晚上。第二天一早。我下意识的就先跑到了厨房，打开冰箱一看，食物已经全部腐烂了，还隐隐散发着臭味，这可怎么办？正在我纠结时，门再次被敲响，我吓得一个机灵，什么玩意儿？敲了两下又没了动静。这时业主群再次传来消息：亲爱的业主们，规则更新，门口放有防护服和防毒面具，有效时间一小时，请在规定时间内回家。否则后果自负。我屏住呼吸，大着胆子透过猫眼一看，门外果真放了一套防护服和一个防毒面具。我小心翼翼地把门开了个小缝，伸手把它们拿了进来。我发现门口李姐和邻居的尸体已经不见了。我现在有防护服，可以出门买食物，那就说明之前规则里大雾期间千万不要出门这条规则是假的。如果不出门，我估计也熬不过七天。穿好防护服后，我果断下了楼，走进超市，门口竖着一个小黑板：超市规则一。
超市的肉很新鲜，但都不可以吃。二，蔬菜都是当天新进的货，可以放心食用。三，每个人只能买一天的量。四，超市每次只能供应二十人的食物，人越少越好。看到最后一条，我顿时觉得毛骨悚然，这是让大家自相残杀呀！我看了看自己的小身板，感觉都不够别人塞牙缝的，更何况一栋楼起码有上百人，看着已经走进去了好些人，我麻溜的跟了进去。超市的门在我进去之后便自动关上了，而外面没来得及进来的人，只能眼巴巴的看着里面。防护服和防毒面具的使用时间是一小时，我转头先去拿一些要吃的东西。我是个无肉不欢的人，看着新鲜的肉，忍不住咽了咽口水。但规则里提到超市的肉不能吃，于是我艰难挪开了目光，走向了旁边的零食区，拿了几桶泡面。看到超市有卖南瓜饼，我下意识拿了几袋，为了节约时间，不敢在超市逗留。买完东西就准备离开，刚走到收银台，就看到上面贴着的规则：一、超市的后门是商品运输通道；二、任何人都有可能是贪吃鬼假扮的，贪吃鬼喜欢吃肉。如果遇到危险，可以把身边的人丢出去。我看向旁边站着的几人，他们在看完规则后，主动往后退了几步，相互之间保持了一些距离。我拿出手机把规则拍下来，等平安回去之后，再慢慢分析这其中的窍门。紧接着付完款，大家都默不作声地往后门走去。出了门，所有人如脱缰的野马，迅速朝家的方向跑。大家都穿着防护服，只要把东西藏好，雾这么大，很难有人认得出来。我刚跑出来还没有一会。就撞到一个瘦弱的姑娘，蜷缩在椅子上。我默默放慢了脚步，见我走来，小女孩可怜兮兮道：“姐姐，我的东西被坏人抢走了，你能帮帮我吗？”她满眼含泪地看着我，不禁让人心生怜悯。可以想到她可能是贪吃鬼假扮的，我当即忍下心，径直从她面前走过。她喊了半天，见我没理她，重新看向了后面的人，继续求救。突然，身后传来一阵若隐若现的惨叫声。女孩果真的是贪吃鬼，我吓得一个哆嗦，赶紧进入电梯。在电梯门关上的前一刻，一个穿着缩小版防护服的身影出现在我面前，是李姐的女儿大宝。她一双无邪的大眼睛怯生生地看着我：“小周姐姐，你看到我妈妈了吗？我妈妈上次出门就再也没有回来。”我回想起李姐在我家门口发生的事情，心中不免有一丝愧疚。我咬了咬嘴唇，将南瓜饼递给她：“乖乖，快回家，妈妈去给你买玩具了。”他让你在家等他，记住不要给任何人开门哦。那万一是妈妈敲门呢？大宝突然伸手拉住了我的衣袖，我吓得一个寒战，想到贪吃鬼有可能会伪装成任何人，猛地将胳膊抽了出来。妈妈有钥匙，会自己开门的。大宝乖，先回家，别让妈妈担心。此时电梯门刚好打开，宝宝似乎没有看出我的防备，对我说了声谢谢后跑开了。我长舒了一口气。不知道把自己的食物分享给大宝会不会违反哪条规则？群里再次发来消息：亲爱的业主们，规则更新，家里也不一定安全，请提高警惕，因为贪吃鬼会假扮成你的亲人，但他们害怕一切可以反光的东西。看着这条规则，我一脸莫名其妙。这和家里是安全的这条规则相矛盾，到底哪一条规则是真的，哪一条又是假的？我忧心忡忡地打开房门，一张熟悉又陌生的脸映入我的眼帘，我的心跳如同擂鼓一般砰砰直跳。妈，叫了一声后，我立马清醒过来，因为我妈四年前已经出车祸走了。我做了你最爱吃的鸡公煲，快过来尝尝。我妈抿嘴一笑，还是以前的模样。我惊恐地看着她，一脸难以置信。这丫头傻了吗？赶紧进来吃饭。进门后，我僵硬地看着他在厨房里忙活。明知道他是贪吃鬼假扮的妈妈，但还是不自觉地红了眼眶。妈，我有东西落在房间里了，我去拿一下。我猛地转过身走向卧室，然后锁紧房门。就在这时，门突然被一股很大的力道推开。我妈站在门口，直勾勾地看着我。门是反锁着的，她是怎么打开的？丫头，吃饭了。说着就朝我走过来。情急之下。我拿起床头柜上的镜子，朝他照了过去。面前的贪吃鬼发出一阵奇怪的惨叫声，接着便原地消失了。隔天一早，防护服和防毒面具再次送来。我穿上小镜子去超市采购了一天的食物。我担心自己踩雷，每天都会把规则背上几遍，让他们烂熟于心。我发现给大宝食物并没有违反规则，于是每次去超市都会带一些他喜欢的食物回来，然后挂在他家的门把手上。待我敲五下门后离开，终于熬到了第七天。业主群已经解除禁言，但几乎没有人在群里发言，因为大多数人都因为违反规则死掉了。下午，我刚买完东西准备结账，耳边突然传来一声惨叫，还没等我反应过来，我就被人推倒在地，怀里的镜子也被摔得粉碎。再次起身，我发现一个男人提着一大袋肉，眼睛正死死地盯着我。他是贪吃鬼，如果遇到贪吃鬼，可以把身边的人丢出去。我震惊地看了一眼推我的人，他先是心虚地瞟了我一眼，然后迅速地跑开了。另一边的贪吃鬼则缓缓走来。就在这时，一只小手突然拉住我，姐姐，跟我来。是大宝。接着，大宝领着我来到超市厕所，贪吃鬼则在外面不断的砸门。大宝说：“姐姐放心吧，他们进不来的。”
。我惊讶地看着大宝，你怎么知道？大宝指了指一旁的马桶盖，马桶盖上方写着一条新规则：超市厕所是唯一可以离开小区的出路。大宝，你怎么知道这个？我颤抖地询问。其实我和妈妈已经玩过好多次这种游戏了。我赶紧拿出手机，把这条规则拍下来发到了群里。我们有救了，赶紧来超市厕所集合。很快便有人回复我，不要相信他。他在说谎，我亲眼看到他被贪吃鬼抓走了，可我明明被大宝救了呀！妈妈，我想喝南瓜粥。我不是你妈妈，我是你的小猪姐姐。这一刻我顿悟了，大宝说他和妈妈玩了好几次这个游戏，也就是说，李姐是上一次游戏中存活下来的人，现在大宝和我活下来，我就是他的新妈妈。而我则变成了下一个即将死去的理解，这是一个无限循环。要想逃出去，我和大宝只能活下来一个人，而大宝就是贪吃鬼。